Tack ja. Det, det har ju det är det nu är det gott för att som var. Eh, hur har dessa den här tiden varit? Uff. Ja men det har varit en sån lycka men jag var lite sjuk. Eh, och det kanske hörs lite på min röst. Men jag kom ju hem efter jättemånga genrep. Eh, pressen att ha lägst odds och också känslan av att när jag hade tagit sista ton så kände jag att jag kanske vann nu för det kändes så himla bra. Men när det sedan blir verklighet och man får åtta tolvor utav den internationella juryn och Sveriges röst, då blir det är ganska mycket att ta in. Ja. Och då och då är det som att kroppen bara. Ja, lite, lite så och. Butiken är stängt. Dagen efter så skulle jag upp klockan åtta. Efter efterfesten, för att då är det ett program som ska spelas in som heter just Dagen efter, som handlar om. <laughs> yeah, right. <laughs> som handlar om hur känns det dagen efter. Och efter det så kommer man hem till en tvååring, en fyraåring och en sambo. Pappa! <laughs> och då sa min kropp: Vänta lite nu. Eh, och då sa jag till min sambo och mina barn. Jag går och vilar en liten stund. 24 timmar senare så vaknade jag upp och insåg att då har jag sovit ett dygn. Du sov ett dygn? Ja, visst. Jag var helt färdig. Du, du, du snackade ju om din, din bakgrund och din, din, din barndom var ju här i London faktiskt. Mm. Du, du, du växte upp här. Du bodde väl där till du var sex? Eller? Stämmer. Eh, om du, om du ska ta ett flashback från skolgården mm. här i London i förhållande till skolgården i Växjö, var ni flyttade? Ja. Vad va, 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 Då är det skillnad? den största skillnaden att du har hela världskartan i London i form av kultur och färg och ursprung. Ehm, och jag förstod aldrig att jag var annorlunda. För att alla andra var ju annorlunda på skolgården. Alla hade olika ursprung, olika kläder, olika, olika färg. Och det blev en sån kulturkrock när vi kom till Växjö. Och Som är södra Sverige. Ja, exakt. Småland. Ehm... Växjö har varit fantastiskt på alla sätt. Och jag har Växjö att tacka på så många sätt. Men just skolgången från ett till sex var... Det var ganska tufft för mig för att jag var den enda som hade dark skin på just den skolgården kontra London. Och det var tuffa år. Och det, det handlade bland annat om en ordet. När jag hörde det första gången så förstod jag inte vad det var. Och jag, jag, jag springer hem till mina föräldrar, upp för backen, öppnar dörren. Och jag minns det som igår för att mamma och pappa sitter vid köksbordet och de äter ihop. Och, och jag heter Jompa hemma, inte Jon Jompa. <skratt> <skratt> och kommer in och säger, mamma och pappa, vad, vad betyder jävla neger? Och deras blick i den sekunden sa mer än tusen ord. För att de visste, okej, okay, du kommer gå igenom en sån här period just nu. Mm. Jag som själv har barn fasar själv för den perioden om det skulle hända mina barn. Men, men det, var, det var ett så starkt minne för att jag hade aldrig varit med om att, man, att det var något negativt att vara annorlunda. För att den där lilla sexåriga pojken ville ju bara spela fotboll och vara som de andra. Lika älskad som de andra. Men, men också... Men, är, det, har, är det någon av... Är det någon av dem du kommer speciellt ihåg som du inte klarar att få till att slippa? Alltså av, av mobbarna? Nej, jag brukar säga kill them with a smile. Eh, och, och... <laughs> Thank you. Eh, och och um, det är ju på något sätt look at me now. Jag hade rätt. Men, 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 men... vad blev det av vändepunkten? Var var det detta snudde när det tog det på ett sätt slut? Det var ett, ett, jag brukar kalla det för loppet som förändrade mitt liv. Vi hade idrottens dag på skolan. 
Och jag hade gjort mig så fin. Jag hade tights och det var ju linne. Och jag hade, hade glasögon med senilsnöre så att de inte skulle ramla ner. Jag var, jag var ready for war. Och de personer som jag sprang emot, det var ju de som hade varit elakast. Och, och på något sätt så sprang jag för mitt liv men också i en lättnad. För att när jag kom över mållinjen så var jag så långt före. Jag vann. Och... För första gången var jag ju bäst på någonting. Jag hade slagit dem i någonting. Och där vände allting för att jag fick min identitet genom sporten. Du fick ju SM-medaljer både i ja. junior- och ungdoms-SM. Stämmer. Eh, vad, vad vill du säga var din största bedragit? Oj, det är nog att jag slutade. <laughs> Innan det! Du... Eh. Nej, men jag skulle nog säga mitt personliga rekord på 10.84. För att det var ett av de där loppen som, där allting stämde. Du, du gick ju, du var 23 då du vakte musiken istället. Du, ja. hade, du hade ju hållit på med musik hela tiden. Mm. Eh, det var, det, och sen har jag förstått att du drog till Stockholm och du, du ville satsa på musiken. Och det var många som sa nej. Ja, jag skulle säga att det var säkert, jag hade 50, säkert 50-60 cd-skivor. Tryckt kom väl ut, handskrivet. <laughs> eh, och med, med den sista serieskivan så eh, då knackar jag på hemma hos Jörgen Elofsson på, på Lidingö. Som är en väldigt känd eh, songwriter. Ja, det är en av de största vi har. Ja. Och jag knackar på, jag tog ett djupt andetag, jag hade inga pengar på fickan och jag hade lagt allt på en taxi för att man ska, också, man ska åka taxi, man måste ju vara lite fin. Eh, och så knackar jag på dörren. Och jag tror han såg någonstans i mina ögon att har en kille åkt ut hit och, och gjort det här, då vill han nog det här ganska, ganska mycket. Så han sa, ja gossen, du har en minut. Han är, från, han är skåning så att ni förstår det. <skratt> Förlåt Jörgen. <skratt> och så ska jag få må mig att hitta något coolness och lägga i den här serieskivan. <skratt> Och, och hittar väl det till slut och, och Jörgen trycker play. Och så stannar han ser i skivan efter en stund och så säger han ordagrant. Ja, är du som har skrivit? Ja, jag sitter på stolen. Okej, okay. så börjar han spela igen och så trycker han paus. Ja, det är som en fint inlindad bajskorv. <laughs> och... Paniken då är ju ganska överväldigande. Men efteråt så frågar han, vem är det som sjunger? Vem är det som sjunger på, på svenska? <laughs> eh, och då tar jag ett djupt andetag och säger, men det är jag som sjunger. Och då säger han, var här elva imorgon, för att jag har jobb till dig. Eh, så jag blev hans personliga demosångare. Och började sjunga in hans hits, hans demos, runt omkring i Europa och i Stockholm. Det första höjdpunkten i din musikkarriär mm. efter att du hade gått och knackat på dörrar och kämpat länge. Mm. Det var ju att du ihop med då Jörgen Elofsson eh, fick skriva en låt mm. på prins Daniels beställning. Ja. Till bröllopet ja. till Victoria Daniel. Ja. Hvordan, hvordan var det för dina föräldrar? Nej men vi, vi hade tystnadsplikt. För att jag åkte ut till Växjö till mina föräldrar och min bror och vi satt i vardagsrummet och det är som en scen taget ur Svensson Svensson. Och där sitter vi och följer de fantastiska människorna när de ska gifta sig igenom allting och så kommer bröllopet. Du, 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 du. I'm standing by an angel. Så kommer skärmen upp och där står ju våra namn. Just det, för det står sångens titel. Ja, written by. Och där sitter mamma. Och, och min, min pappa, han försöker ju vara cool, men även han var... I, i, ...någonstans av shock mode. Eh, alltså, vi, de tappar ju helt fattningen. De trodde ju inte det var sant. Um, men <laughs> så blev det. För sen så har du också skrivit det brittiska bidraget. Mm. Ja. Det... 
Og nå... Altså, det er en... Det er jo en... Det er en litt annerlunda låt. Kan du gi oss bare en liten kjensle på hvor den går? Ja, om du er snäll. Jättesnäll. Ja, men den är ganska enkel. It's bigger than us. It's bigger than you and me. This kind of love is bigger than everything we see. Cuz I believe in universe when I'm feeling you breathe. It's bigger than us. It's bigger than you and me. It's bigger. <laughs> Men, forlåt. Nå har du jo... Jon, nå har du gjort det jettesvårt for deg selv. Takk for det. For du skal jo konkurrere deg mot deg selv. Ja. I Tel Aviv. Ja. Hvem vinner? Sverige vinner. Sverige vinner. Hvem tusen takk for at du har vært. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.